ఓకే ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చేసి చాట్ జిపిటి ఉపయోగాలు ఏంటి అండ్ ఇది ఎక్కువ మంది ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ దీనివల్ల నష్టాలు ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాట్ జిపిటి అని గూగుల్లో ఎంటర్ చేసి ఒకసారి ఎంటర్ చేద్దాం సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయింది ఫస్ట్ లింక్ ఓపెన్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ ఓపెన్ ఏఐ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయింది సో ఇక్కడ ట్రై చాట్ జిపిటి ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేద్దాం సో ఈ చాట్ జిపిటి అనేది కొంచెం డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది ప్రస్తుతానికి సైట్లు కొంచెం బిజీగా ఉన్నాయి ఇవ్వండి వీ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ హై డిమాండ్ అంట సో ప్లీజ్ హ్యాంగ్ ఇట్ టైట్ అన్నాడు సో అంటే వెంటనే మనకి ఎప్పుడు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు చాలా ఎక్కువ మంది ఇది ఈ మధ్య కాలంలో ఉపయోగిస్తున్నారు యా ఓపెన్ అయింది ఇంటర్ఫేస్ మనకి ఈ విధంగా ఉంది అకౌంట్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో మీకు ఆల్రెడీ ఒక చేసిన వీడియో ఒకటి అది మీరు చూడవచ్చు సో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్లో న్యూ చాట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది అండ్ కొంచెం కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ క్లియర్ కన్వర్జేషన్ అని ఉంది అండ్ మరి కొంచెం కిందకి వెళ్తే డార్క్ మోడు అండ్ ఇక లైట్ మోడ్ ఉంది సో సో లైట్ మోడ్ ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇది డార్క్ మోడ్ కావాలంటే డార్క్ మోడ్ యా డార్క్ మోడ్ బాగుంది సో ఇది చాట్ జీపీటీ అనేది ఒక చార్టింగ్ బోర్డ్ ఇది సో చార్ట్ బోర్డ్ కంప్యూటర్తో మనం చాటింగ్ చేస్తాం అనమాట అంతే సింపుల్ ఇక్కడ ఇంకా ఏం లేదు సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఇది మనకి సమాధానం చెప్తుంది అంతే అంటే వీళ్ళు ఈ చాట్ జీపీటీ అనే ప్రోగ్రామింగ్కి చాలా డేటా ఇచ్చారు ఇన్పుట్ అది ఉపయోగించుకొని మనం అడిగే ఏ క్వశ్చన్కైనా మనకి ఇది సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సో ఆ సమాధానం అంత యాక్యురేట్గా ఉండాలని ఏం లేదు ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఇవ్వండి మే ఒకేషనల్లీ జనరేట్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాడు సో అంటే అది సమ్టైమ్స్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో అంత యాక్యురేట్గా ఇస్తుందని వాళ్ళు చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఇది రీసెంట్లీ లాంచ్ అయింది అండ్ ప్రస్తుతానికి ఇది టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది సో పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత ఇది మనకి ప్రస్తుతానికి ఫ్రీగా అందుబాటులో ఉంది బట్ ఫ్యూచర్లో మనకు కొంత అమౌంట్ తీసుకొని మనకి సర్వీసులు అనేది అందించే అవకాశం ఉంది అఫీషియల్గా వాళ్ళు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఎందుకంటే దీనికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా వాళ్ళు ఈ విధంగా చెప్పారనమాట ఫ్యూచర్లో ఒక మంత్లీ పేమెంట్ ఈ విధంగా ఫీ అనమాట ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ టైప్ ఇది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఫ్రీగా ఉంది ఇది అవైలబుల్లో ఉంది సో దీన్ని చాలామంది చాలా విధాలుగా యూజ్ చేసుకుంటుంటారు వాడుకున్న వాళ్ళకి వాడుకున్నంత అనే విధంగా ఉందనమాట ప్రస్తుతానికి ఇది సో ఎక్కువగా అంటే ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఎక్కువగా ఇది బ్లాగర్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు అనమాట సో బ్లాగింగ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఫుడ్ బ్లాగ్ కానీ లేకపోతే ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ కానీ ఇలా చాలా మంది బ్లాగింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆర్టికల్స్ అవి ఏమైనా రాయాలనుకుంటే ఇంతకు ముందు ఏంటి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి డేటా అంతా సేకరించి అందులో మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ తీసుకొని రాసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఓకే సింపుల్గా ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఎంటర్ చేస్తుంటే అక్కడ అది ఆటోమేటిక్గా బ్లాగ్ మొత్తం రాస్తుంది అనమాట ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఫుడ్ బ్లాగ్ ఉంది వాళ్ళకి ఆర్టికల్ కావాలి ఏంటి వెంటనే వాళ్ళు టైప్ చేస్తారు ఏంటి సింపుల్గా వ్రైటే మేకింగ్ చికెన్ బిర్యానీ కొట్టారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా చికెన్ బిర్యానీ కోసము అంటే ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్ రాస్తే ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అదే మనకి అక్కడ రాసి చూపి చేస్తుంది అనమాట ఇది అండి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దీన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సింపుల్గా వాళ్ళు బ్లాగ్లో పోస్ట్ చేసుకుంటారు ఈ విధంగా దాంతోపాటు ఒక యూట్యూబర్స్ కూడా మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలా ఏదైనా వీడియో చేయాలనుకుంటే ఏ వీడియో చేయాలి ఎలా చేయాలని చెప్పేసి దీనికి అడుగుతుంటే మనకి సమాధానం చెప్తుంది అనమాట సో ఉదాహరణకి ఇదిగోండి చికెన్ బిర్యానీ ఏ విధంగా చేయాలో మొత్తం ఐటమ్స్ ఏమేమి కావాలి అండ్ ఏమేం చేయాలి అది వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ రాస్తుంది అనమాట సో ఇంకా ఏదైనా మనం క్వశ్చన్ అడగదాం ఉదాహరణకి గివ్ మీ ఐడియాస్ ఫర్ సో ఒక టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనకు ఉంది కదా దానికి ఒక అంటే వీడియోస్ క్రియేట్ చేయాలి ఐడియా మనకు కావాలని ఎంటర్ చేద్దాం ఇవ్వండి అంటే 
ఒక టెక్ ఛానల్ పెట్టుకునే వాడికి అందులో కంటెంట్ ఏం చేయాలో కూడా మనకి ఇది అడ్వైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా యూట్యూబర్స్ అండ్ ఏదైనా ఒక కంటెంట్ తయారు చేసిన తర్వాత ఆ కంటెంట్కి స్క్రిప్ట్ రాయాలనుకున్నా ఇది ఆటోమేటిక్గా అది రాస్తుంది అనమాట స్క్రిప్ట్ కూడా సో ఉదాహరణకి రైట్ ఏ యూట్యూబ్ వీడియో స్క్రిప్ట్ ఫర్ టాప్ ఫైవ్ మొబైల్స్ అనుకుంటాం అనుకోండి ఇవ్వండి అంటే ఒక యూట్యూబ్ మనం ఒక వీడియో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా చేయాలనేది అక్కడ అది ఒక స్క్రిప్ట్ లెక్క రాస్తుంది అనమాట ఇవ్వండి హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ షేరింగ్ విత్ యూ టమ్ మై టాప్ ఫైవ్ పిక్స్ ఫర్ ది మొబైల్ అని చెప్పేసి నెంబర్ వన్ సామ్సంగ్ గెలాక్సీ సంథింగ్ గూగుల్ పిక్సెల్ ఫైవ్ ఇవన్నీ కొంచెం ఓల్డ్ మొబైల్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ చార్ట్ జీపీటి అనేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ముందు డేటా మాత్రమే దాని దగ్గర ఉంది సో ఆ తర్వాత డేటా తన దగ్గర లేదు అండ్ ఫ్రీలాన్సర్స్ అనమాట సో ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా దీన్ని బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఇది ఉపయోగించి ఏవైనా కోడింగ్ కానీ వెబ్ డిజైనింగ్ కానీ ఇంకా చాలా అనమాట సో మనం ఉదాహరణకి వ్రైట్ ఏ వర్డ్ ఫర్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ అని పెడదాం సో ఒక సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ మనం డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో కానీ ఇవ్వండి ఈ విధంగా మనకు అది కోడింగ్ కూడా ఆన్లైన్లో మనకి వెంట వెంటనే కొన్ని క్షణాల్లో మనకు అది రాసి చూపించేస్తుంది సో ఇదే కోడింగ్ మనం రాయాలంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకేదైనా మీ దగ్గర ఆల్రెడీ కోడింగ్ రాసి ఉంటే ఇక్కడ మీరు దాన్ని పేస్ట్ చేస్తే దాంట్లో ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే అది చేస్తుంది అనమాట ఇంక ఇదే కాదు ఇంగ్లీష్లో కానీ ఇంక ఏదైనా మీకు అంటే పారాగ్రాఫ్ కానీ ఆర్టికల్ కానీ ఏమైనా రాశారనుకోండి కరెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా చేయాలంటే ఇది చేస్తుంది అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే యూట్యూబర్స్కి వీడియోస్ తయారు చేయడం కోసం ఐడియాసే కాదు సో ఆ వీడియోకి టైటిల్ కానీ డిస్క్రిప్షన్ కానీ ట్యాగ్స్ కానీ ఇంకా ఎస్ఈఓ సంబంధించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ మీరు అడిగినా సమాధానం చెప్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ పైతన్ అప్పటే కాదు జావా సి లాంగ్వేజ్ లేకపోతే ఇంకా చాలా రకాల కోడింగ్ చేయగలదు అనమాట అండ్ నార్మల్ పబ్లిక్ దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి ఒక లెటర్ రాయాలి మేనేజర్ కానీ లేకపోతే ఒక మెయిల్ క్రియేట్ చేయాలి ఒక ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఇది ఒక హెచ్ఆర్ కానీ మేనేజర్ కానీ బ్యాంక్ మేనేజర్ కానీ ఎవరికి కానీ ఒక సమ్ లెటర్ రాయాలనుకున్నప్పుడు అఫీషియల్ లెటర్ రాయాలనుకున్నప్పుడు మీకు విత్ ఇన్ సెకండ్లో మీకు ఇది రాసి చూపిస్తుంది అనమాట ఉదాహరణకి వ్రైట్ ఏ లెటర్ టు బ్యాంక్ మేనేజర్ ఫర్ రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ రాంగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ కొట్టినప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా పర్లేదు అది కరెక్ట్ చేసుకుంటుంది మీ ఉద్దేశం దానికి అర్థమైతే చాలు ఒక మనిషి లెక్క అనమాట ఇవ్వండి మీ పేరు మీ అడ్రస్ మీ పిన్ కోడ్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి మీ ఫోన్ నెంబరు అంత రాసిన తర్వాత బ్యాంక్ మేనేజర్ నేము అండ్ బ్యాంక్ అని రాసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి క్లారిటీగా అంటే ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్కి ఏ విధంగా లెటర్ రాయాలో ఆటోమేటిక్గా అదే మనకి రాసి చూపిస్తుంది ఎటువంటి కరెక్షన్ లేకుండా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో దీన్ని మీరు జస్ట్ లెక్క కాపీ చేసుకొని మీ మెయిల్లో పేస్ట్ చేసుకొని కావాలంటే వాళ్ళకి సెండ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే హోంవర్క్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇచ్చే ఎస్ఐ రైటింగ్స్ లాంటి ఏదైనా వర్క్ కానీ ఇస్తుంటే స్కూల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఉపయోగించేసి వాళ్ళు ఈజీగా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇచ్చే హోంవర్క్ అంటే వాళ్ళు థింక్ చేయట్లేదు మరి అంటే అక్కడ టీచర్ చెప్పింది వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళు సొంతంగా మరి రాయట్లేదు అనమాట సో ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఉపయోగించేసి వాళ్ళు ఈజీగా కాపీ చేసి వాళ్ళు చీట్ చేస్తున్నారు చాలామంది ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్ హాల్లో కూడా మొబైల్ ఫోన్లో ఈ చార్ట్ జీపీటీ ఉపయోగించి వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు స్ట్రైట్గా ఆన్సర్ వస్తుంటే దాన్ని వెంటనే అక్కడ రాసేసి సమాధానం చెప్పేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా చాలామంది చీటింగ్ కూడా చేస్తున్నారు ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ మీకు ఉన్నాయి అంటే యూట్యూబర్స్కి బ్లాగర్స్కి నార్మల్ పబ్లిక్కి అండ్ ఈ విధంగా ఎన్నో మనకి దీని ప్లస్ పాయింట్లు ఉన్నాయి సో మైనస్ పాయింట్లు ఏంటి అంటే దీనికి 
ఇప్పుడు చెప్పాను కదా స్టూడెంట్స్కి కొంచెం అంటే వాళ్ళు స్వయంగా థింక్ చేసే ఎబిలిటీ కోల్పోతున్నారు అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు ఇది ఆల్రెడీ మనకి న్యూ ఇయర్క్ స్కూల్లో దీన్ని బ్యాన్ చేశారంట ఆల్రెడీ ఎందుకంటే అక్కడ వర్క్ ఇస్తే ఈ చార్ట్ జీబిటీలో క్వశ్చన్ ఎంటర్ చేసి వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ కావాలంటే ఆ క్వశ్చన్ సమాధానం తెలుసుకునే అక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఇదే విధంగా హ్యాకర్స్ కానీ లేకపోతే ఇల్లీగల్ పనులు చేసే వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఉపయోగించి అంటే వాళ్ళ స్క్రిప్ట్స్ ఇవన్నీ రాసేసి హ్యాకింగ్ వెబ్సైట్లు తయారు చేసి కొంతమందిని మోసం చేస్తున్నారంట ఈ విధంగా కొందరు తక్కువ ఉపయోగిస్తున్నారు సో మంచిగా ఉపయోగించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతోమంది ఇది ఉపయోగించుకుని ఎంతో వరకు అంటే మనీ కూడా ఎర్న్ చేసుకుంటుంటారు అంటే బ్లాగింగ్ చేసి లేకపోతే కోడింగ్ చేసి కొంతమంది మాత్రం ఏంటంటే రాంగ్గా ఉపయోగిస్తున్నారు ఫ్యూచర్లో ప్రస్తుతానికి ఇది ఫ్రీగా ఉంది ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా మనీ అనేది దీనికి పెడతారు మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ లేకపోతే ఇయర్లీ కానీ ఉండే అవకాశం ఉంది ఈ విషయాన్ని అఫీషియల్గా ఏఐ ఓపెన్ ఏఐ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పారనమాట అండ్ ఇంకా ఫన్ని థింగ్ ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ సోషల్ మీడియాలో కానీ లేకపోతే ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఏంటంటే కొంచెం ఇది అంటే ఏంటంటే వేరే విధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఏంటి అంటే అంటే ఆ అబ్బాయి గర్ల్ ఫ్రెండ్కి లవ్ లెటర్ రాయడానికి కూడా ఉపయోగించాడు సో అది కూడా బాగానే రాస్తుంది ఇది చూద్దాం బ్రైట్ ఏ లవ్ లెటర్ టు మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని కూడా నేమ్ ప్రియా చూద్దాం ఏమని రాస్తుందో థింక్ చేస్తుంది మై డియరెస్ట్ ప్రియా ఐ హోప్ దిస్ లెటర్ ఫైన్స్ యూ వెల్ ఐ ఆమ్ రిటర్న్ టు యూ టుడే ఆఫ్ మై లవ్ ఈ విధంగా లవ్ లెటర్ కూడా రాస్తుంది సో లవ్ లెటరే కాదు మనకి బెస్ట్ విషెస్ అనమాట బర్త్డే విషెస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా రైట్ బర్త్డే విషెస్ టు మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటున్నాం అనుకోండి నేమ్ రాజు అనమాట ఆ అబ్బాయి పేరు ఒకసారి యా సో మనం అక్కడ నేము ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చామంటే ఆ డీటెయిల్స్ కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేసి రాస్తుంది అనమాట ఇది స్టార్టింగ్లో చాలా వేగంగా ఉండేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉండేది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కొంచెం ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల కొంచెం సైట్ అనేది స్లో అయ్యింది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత ట్రాఫిక్ వస్తుంది అని చెప్పేసి సో అందువల్ల ఇప్పుడు కొంచెం అయితే స్లో అయ్యింది ఇప్పుడు ఈ సైట్ లాంచ్ అయ్యి టూ మంత్స్ అయ్యింది అండ్ రీసెంట్లీ వీళ్ళు ఒక అప్డేట్ ఇచ్చారు మనకి ఇగోండి జనవరి నైన్త్న సో కొత్త వర్షన్ అప్పటి నుంచి మనకి ఇది కొంచెం స్లో అయ్యింది అనమాట సో ప్రస్తుతానికి ఇది ఫ్రీ అనమాట ఇగోండి ఫ్రీ రీసెర్చ్ ప్రివ్యూ అనమాట ఇది సో ఈ విధంగా మీరు ఏ జరిగినా క్వశ్చన్ సమాధానం ఇగోండి ఇప్పుడు రాస్తుంది సో సమ్ టైం తీసుకుంది అనమాట ఈ విధంగా మీరు ఏ క్వశ్చన్ మీరు అడిగినా తన దగ్గర సమాధానం ఉంటే ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్తుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని ఇల్లీగల్ థింగ్స్కి ఇప్పుడు ఇది సమాధానం చెప్పట్లేదు ఇది స్టార్టింగ్లో మనకి హౌ టు మేడ్ ఏ గన్ అని చెప్పినా సమాధానం చూపించేది అంట సో ఇప్పుడు చూపించట్లేదు అంటే కొన్ని కొన్ని ఇల్లీగల్ థింగ్స్కి ఇది ప్రస్తుతానికి దీన్ని స్టాప్ చేశారనమాట సో ఈ విధంగా ఇంకా టెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది సో టెస్టింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక పవర్ఫుల్ టూల్ లాగా పనిచేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్కి మనకి ఐరన్ మ్యాన్ మూవీలో ఉంటుంది కదా ఐరన్ మ్యాన్తో పాటు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏ ప్రాబ్లం జార్విస్ అనుకుంటా ఐ థింక్ సో ఆ జార్విస్ లాగా అనమాట సో చాట్ జీపీటి కూడా మనకి ఒక సపోర్ట్ని అయితే ఇస్తుంది కానీ ఇది చాలామంది గూగుల్కి రీప్లేస్ చేస్తుంది అంటున్నారు సో అది ఎప్పటికీ అవ్వదు గూగుల్కి ఎప్పుడు ఇది రీప్లేస్ చేయలేదు సో గూగుల్లో మనకి ఏదైనా చేసామంటే నెంబర్ ఆఫ్ మనకి ఆప్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి వీడియోస్ చూపిస్తుంది ఇమేజెస్ చూపిస్తుంది అండ్ కంటెంట్ టెక్స్ట్ బ్లాగ్ అని మనకు చూపిస్తుంది బట్ దీంట్లో అలాగే ఉండదు ఓన్లీ టెక్స్ట్ రూపంలోకి మనకు సమాధానం చెప్తుంది ఉదాహరణకి కెన్ యూ సింగ్ ఏ సాంగ్ అని కొట్టండి అంటే ఈ సాంగ్ పాడలేదు ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సో ఇది మనకి ఇది సాంగ్ పాడగలదా పాడలేదు అదే గూగుల్లో మీరు వాయిస్ చేర్చలో కొడితే మీకు ఏదో ఒక సాంగ్ అనేది ప్లే అవుతుంది అండ్ సంథింగ్ ప్లే అయ్యే వీడియో అంటే వీడియో మనం గూగుల్లో ప్లే అవుతుంది దీంట్లో మనకి ప్లే అవ్వదు ఓన్లీ టెక్స్ట్ అనమాట సో టెక్స్ట్ రూపంలో కానీ కోడింగ్ కానీ మీకు సమాధానం చెప్పగలదు అండ్ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎంటర్ చేస్తే సమాధానం చెప్పగలదు అండ్ రైట్ ఏ ఎస్ఐ అంటే ఉదాహరణకి రైట్ ఏ రైట్ ఏ ఎస్ఐ ఆన్ గూగుల్ అంటే రాయగలదు సో అంటే గూగుల్ కోసం ఒక ఎస్ఐ మనం రాయమన్నప్పుడు రాస్తుంది అంటే ఒక టెక్స్ట్ రూపంలో మాత్రమే మనకి ఇది సమాధానం చెప్పగలదు లేదనుకుంటే కోడింగ్ అనమాట సో ఏదైనా పైతాన్ జావా 
కాకపోతే సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఇలా ఏదైనా కోడింగ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో కోడింగ్ రాయమంటే హెచ్డిఎంఎల్ ఏదైనా సరే రాయగలదు అంతేగాని వీడియోస్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ప్రస్తుతానికి మనకి ఏం చూపించలేదు సో అలాంటప్పుడు ఇది గూగుల్కి ఆల్టర్నేటివ్ ఏ విధంగా అవుతుంది ఆ విధం అనమాట సో లిమిటేషన్స్ అంటే దీనికి అదేనే అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే వీళ్ళు ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే రీసెంట్లీ మనకి లాంచ్ అయిన మూవీస్ కోసం కానీ లేక ప్రపంచంలో ఏదైనా జరిగింటే దానికోసం కానీ దీనికి ఏం తెలియదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం ముందు జరిగినవి ఏవైనా సంఘటనలు మాత్రమే దీనికి తెలుసు అంతవరకు మాత్రమే మనకి సమాధానం చెప్పగలదు అంతగా దాటించి మనకి సమాధానం చెప్పలేదు ప్రస్తుతానికి అయితే అంటే ఎక్కువ ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు అంటే యూట్యూబర్స్ బ్లాగర్స్ ఫ్రీలాన్సర్స్ అండ్ అంటే ప్రోగ్రామర్స్ వీళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో మనము చాట్ జీపీటీ ఉపయోగించి మనీ ఏ విధంగా ఎర్న్ చేయాలో కూడా మనం సో తెలుసుకుందాం అవన్నీ మిస్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియో మీకు అదే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బ్లాగ్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలి అండ్ ఆ బ్లాగ్లో కంటెంట్ చాట్ జీపీటీ ఉపయోగించి ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి అండ్ దాని ద్వారా మనీ ఏ విధంగా ఎర్న్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను లైవ్లో అండ్ ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తాను మనీ ప్రూఫ్ అనేది మేము ఆల్రెడీ ఒక ఒక బ్లాగ్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాము సో అది మిస్ అవ్వకండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్